বহুমূল্যে ব্যবহারিক বিজ্ঞান শিক্ষায় স্বাগত আজকের এই পরীক্ষণটির মাধ্যমে সম্পৃক্ত দ্রবণ ও অসম্পৃক্ত দ্রবণ তৈরি করতে পারে পরীক্ষণটি করতে আমাদের যা যা লাগবে তা হলো একটি বিকার কিছু পানি একটি চামচ এবং কিছু অপরিষ্কার লবণ এবার তাহলে একটি পরিষ্কার দাঙ্গিত বিকার নেই তারপর বিকারটিতে একশো মিলিলিটার পর্যন্ত পানি ঢেলে নিই এখন অল্প করে লবণ নেই এবং নারী এখানে দেখতে পাচ্ছি লবণের কণাগুলো পানির সঙ্গে মিশে গেছে অতএব এটি একটি সমৃদ্ধ দ্রবণ এখন বিকারের পানিতে আরও লবণ যোগ করি এবং নাড়তে থাকি আরও লবণ নেই ও নাড়তে থাকি যতক্ষণ পর্যন্ত নাড়লেও লবণ দ্রবীভূত না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত লবণ যোগ করতে থাকি এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি লবণগুলো সম্পূর্ণ দ্রবীভূত হচ্ছে না এক পর্যায়ে লবণ যোগ করে অনেক বেশি নাড়লেও লবণ আর দ্রবীভূত হয় না কেন নির্দিষ্ট তাপমাত্রা একটি নির্দিষ্ট পরিমাণে দ্রাবক সর্বোচ্চ যে পরিমাণ দ্রব্য দ্রবীভূত করতে পারে সেই পরিমাণ দ্রব্য দ্রবীভূত থাকলে প্রাপ্ত দ্রবণকে সম্পৃক্ত দ্রবণ বলে অন্যদিকে কোনো দ্রবণে যদি ওই সর্বোচ্চ পরিমাণে চেয়ে কম পরিমাণের দ্রব্য দ্রবীভূত থাকে তবে ওই দ্রবণকে অসম্পৃক্ত দ্রবণ বলে তোমরা কি এরকম মজার মজার এক্সপেরিমেন্ট করতে চাও তাহলে ভিজিট করো কানেক্ট এতক্ষণ সাথে থাকবার জন্য ধন্যবাদ